tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva reseña. En el día de hoy os voy a traer la reseña de dos libros que forman parte de una trilogía. Todavía no la he leído de forma completa porque no ha salido el tercero en español, ni siquiera en inglés. Pero tengo muchas ganas de comentaros cuáles son mis impresiones de estos primeros dos libros. Y también pues para que sepáis un poco qué es lo que me ha parecido y de qué trata esta historia. Los libros de los que os voy a hablar hoy son los libros de La leyenda del hechicero El aprendiz. Y La leyenda del hechicero, el guerrero, escrito por Taran Matal. La leyenda del hechicero, el aprendiz, nos va a llevar a una tierra en la que es una especie de tierra media en la que nos vamos a encontrar mezcladas diferentes razas. Nos vamos a encontrar a los humanos que se creen como los supremos de toda esta tierra. Nos vamos a encontrar a los elfos, nos vamos a encontrar enanos y luego además vamos a tener a los orcos que viven en las junglas y que van a ser un poco los malos de la película. Todo comienza en una pequeña aldea llamada Pelt, que es una aldea que está en las montañas, en la que nos vamos a encontrar a nuestro protagonista, que se llama Fletcher, y que es este chico que aparece en la portada del libro. Fletcher es un chico que fue abandonado cuando era un bebé, en la... lo abandonaron en la puerta de la aldea, y la verdad es que habría muerto de frío si no hubiera sido porque un chico, bueno, un hombre que se llamaba, se llama Verdon, que es el como es el, el herrero de la, de la aldea, lo acogió como si fuera su hijo, lo cuidó, lo crió, le dio pues una educación, le enseñó a, a leer, a escribir, a llevar las cuentas y también pues le enseñó el oficio de herrero. Fletcher tiene algunos enemigos dentro de, de esta aldea, pero no porque le haya hecho nada, sino porque hay algunos hijos de, de, como de comerciantes que son como más, no son nobles, pero tienen más dinero, pues que siempre están intentando meterse con él y están intentando pues hacerle, meterle en problemas, pero la verdad es que todo está bastante tranquilo hasta que llega el día del mercado. Hay una época del año en la que los comerciantes de diferentes partes de todo este mundo van a llegar a la ciudad de Pelt y pues van a ir a comerciar, a intercambiar pues bienes, a comprar cosas y ahí es pues cuando Fletcher va a tener la oportunidad junto con su padre o junto con, con esa persona que lo ha adoptado, pues de sacar más beneficios para cuando llegue el invierno. Pero a ese mercado va a llegar un visitante bastante insospechado, va a ser un antiguo miembro del ejército que está ya pues bastante retirado y que va a sacar ahí un tendenete con todas sus mercancías que son trofeos que ha ido recogiendo a lo largo de la guerra y va a contar una historia, su historia, qué es lo que pasó en el pasado y concretamente va a contar la historia de uno de los objetos que trae en su atillo y que va a ser un libro de hechizos que le robó o que le cogió a un hechicero eh, que murió durante la guerra con el pelotón con el, que, con el que este hombre iba. Así que Fletcher se va a quedar, vamos, encantado, va a estar mirando al libro con ojos fijos, porque además es un libro muy raro que solamente llevan los hechiceros. Tengo que aclarar que en este mundo los hechiceros son como gente muy poderosa que es capaz de invocar demonios de una, de una zona llamada el éter, es decir, hacen una especie de hechizo, entran en el éter, que es como una dimensión donde se encuentran los demonios y pueden pues intentar capturar a alguno para que sea su compañero y cuantos más tienen, pues más nivel tienen y todo esto. Pero los hechiceros solamente pueden ser hijos de nobles, en concreto el primogénito es el que tiene más opción de ser hechicero o incluso plebeyos, pero que han sido eh, hijos de matrimonios entre... No de matrimonios, pero sí que de relaciones entre un noble y una plebeya, o una noble y un plebeyo, que han salido hijos ilegítimos, que también han recibido esa capacidad, sobre todo si son primogénitos, de esa persona. Es decir, que si el noble ha tenido un primogénito con una mujer y un primogénito con otra mujer, los dos son primogénitos de diferentes mujeres y por tanto los dos van a tener esa capacidad para hechizar. Pero es muy raro que alguien que no sea noble pues pueda llegar a invocar esos demonios. Así que Fletcher, tras una serie de circunstancias, pues va a acabar con el libro en sus manos y con un eh, amuleto de invocación, lo va a leer y va a conseguir invocar a un pequeño demonio que es una salamandra que echa fuego y que se llama, bueno, lo va a llamar Ignatius. Y con él, pues tras un desafortunado incidente que va a ocurrir en Pels, Fletcher va a tener que huir, va a tener que irse de allí porque lo van a perseguir y va a acabar en la gran ciudad donde pues va a ingresar en la Academia Bocans, que es donde estudian todos los hechiceros que hay repartidos eh, por, pues, por este, esta especie de tierra media 
que es la que, en la que nos encontramos. Y así va a comenzar toda la historia de Fletcher, va a entrar en la academia y vamos a ver pues, cuáles son sus progresos, quiénes son sus compañeros, qué tipos de demonios hay, cuáles son las rencillas que hay entre humanos y enanos, entre humanos y elfos, y ver al final pues, cuál es el enemigo común de todos ellos, que son los orcos, qué motivación tienen para hacer las cosas que hacen. Todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la trilogía. En cuanto a los personajes, realmente personajes principales, diría que tenemos a Fletcher y poco más, pero bueno, voy a describiros un poco cuáles son los personajes con los que vamos a interactuar más a lo largo de la historia. El primero es Fletcher, Fletcher va a ser yo creo que el protagonista absoluto de esta historia. Como digo, es un chico que fue abandonado en la pequeña aldea de Pell cuando era un bebé, casi muere congelado y simplemente se salvó porque este hombre, perdón, lo acogió en su casa, lo crió como si fuera su hijo y pues le enseñó un oficio y le enseñó pues pues bueno, avalece en la vida. Este chico va a tener que huir de la ciudad, de, la, de esa pequeña aldea donde vivía para dirigirse a la ciudad y allí, pues por suerte y azar, se va a encontrar con un maestro de esa escuela de Bocans que le va a ayudar a ingresar en la academia porque él ha conseguido pues invocar a un demonio, cosa que no es nada fácil. Fletcher además pues se va a encontrar con que va a haber una gran división dentro de esa escuela, van a estar los plebeyos y van a estar los nobles, los nobles no quieren nada absolutamente con los plebeyos y él pues bueno, se va a encontrar con que si ya tenía enemigos en Pell, pues se va a encontrar con que también va a hacerse algunos enemigos dentro de Bocas, pero también va a hacerse amigos, lo que pasa es que los amigos de los que, pues, que se, con los amigos que va a tener van a ser enanos y van a ser plebeyos y elfos, cosa que ni los enanos ni los elfos están muy bien vistos por los humanos. Es un chico bastante tolerante, es un chico con muy buen corazón y la verdad es que, bueno, pues eh, tiene... Tiene Ignatius de su lado, que es esa salamandra, y se esfuerza muchísimo por hacer todo lo que va haciendo a lo largo del, del tiempo. Otros personajes que nos vamos a encontrar también como más importantes van a ser por una parte Otelo. Otelo es un enano que es el primer enano que ha entrado a formar parte de la Academia Bocans, ya que el rey quiere que también los enanos y los elfos, como van a llegar a una especie de tratado de paz, que empiecen a ingresar en la academia, pues como para demostrar al mundo la tolerancia que tiene con respecto a otras eh, razas que hay en su tierra, en su tierra. Pero la verdad es que este chico pues tampoco lo va a pasar muy bien, su familia es muy muy bondadosa y él también tiene un corazón de oro. Y la verdad es que este chico tiene bastantes problemas, sobre todo debido a su hermano, porque él tiene un hermano, que lo va a meter en un montón de líos, por lo menos cuando era joven lo metía en un montón de líos, y Otelo, pues como era pues muy bondadoso, pues lo que hacía era pagar por los, los pecados del hermano, por así decirlo. Pero la verdad es que es un chico muy muy bueno, que va a ayudar muchísimo a Fletcher, se van a hacer muy amigos, y pues van a ser un poco compañeros dentro de la escuela Bocans, que es algo que parece muy interesante. Y la tercera protagonista, de sobre todo de este primer libro, va a ser Silva, que es una elfa, en este caso va a ser una hija de un elfo muy importante que ha sido enviada a Bocans, no solamente para aprender, sino también para establecer un poco la paz o, o para, para llegar un poco a acuerdos con nobles, ser como una especie de embajadora entre los elfos y los humanos. Así que al principio la elfa pues, se va a acercar muchísimo a los nobles porque su objetivo es intentar pues en ser embajadora de su país y lo primero que hace es acercarse un poco a los que más poder tienen pero después se verá dando cuenta pues de que a lo mejor no son tan buenos como parecen y bueno, veréis todas las historias que van a ocurrir con esta chica. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, vamos a empezar con los positivos como siempre. El primer aspecto positivo en mi opinión es la ambientación. Me gusta muchísimo el tipo de, de mundo en el que nos vamos a encontrar. Es un mundo, como digo, tipo la Tierra Media, pero no tiene nada que ver. Vamos a encontrarnos una parte de jungla donde van a estar los orcos, vamos a tener una parte de desierto, vamos a tener una parte de montañas, vamos a tener los bosques donde viven los elfos, me parece muy muy interesante, sobre todo se describen muy bien esos lugares y me gusta la ambientación que el autor ha decidido darle a su historia, me parece que es una especie de medieval, con magia, es algo que personalmente creo que, que tengo que destacar, me gusta muchísimo cómo está ambientado y la verdad es que te mete muchísimo en la historia, así que personalmente lo tengo que recalcar como algo positivo. Algo también muy positivo es el tipo de magia que tenemos en este libro. No es ni magia elemental, ni magia de varitas, ni magia de hechizos. Es una magia completamente diferente. En este caso nos vamos a encontrar con eh, invocaciones de demonios a través del éter y con una especie de pentágonos 
que ellos van a hacer, pues van a invocar ahí, van a poder entrar en el éter o enviar a alguno de los demonios que ya tienen y con eso pues van a intentar conseguir más, más demonios y con ellos subir su nivel, porque se supone que esto es, de hecho el autor lo dijo, que se había basado en World of Warcraft para, para hacerlo, en este caso lo que van a hacer es, pues nada, simplemente van a entrar dentro del éter y cuantos más demonios tengan con más nivel, pues más nivel de hechicero van a tener, más maná, más energía va a tener ese, ese hechicero en concreto y es algo que me parece muy interesante, también me gusta muchísimo el cómo entran al éter, el que te explican pues cómo se entra, qué hay ahí dentro, los tipos de demonios que hay, me parece súper interesante. Y además también me gusta muchísimo el que sea una magia ligada, porque ellos pueden hacer hechizos, pero casi todos los hechizos los van a hacer, o casi todo lo que hacen ellos también van a tener la ayuda de ese demonio que van a tener a su lado, que va a ser su compañero de viaje, y es algo que me gusta muchísimo. Me gusta también que se hayan creado tantos tipos de demonios, que los describan con tanta exactitud para que tú te los puedas imaginar, porque a veces pueden ser un poco extraños. Así que de verdad que el tipo de magia y, y cómo se ejecuta es algo que me ha gustado muchísimo de este libro. Y algo que también me ha gustado mucho del libro es la... en realidad es la evolución que ha tenido la trilogía. Como digo, con estos libros, bueno, tuve mis más y mis menos, sobre todo porque se leen muy muy rápido, son muy rápidos de leer, pero el primero la verdad es que se me hizo un poco... Mmm, no pesado, pero lo vi un poco introductorio y la verdad es que me costó un poco cogerle el ritmo, pero la verdad es que conforme avanza el primer libro y sobre todo el segundo libro se vuelve muchísimo más interesante, es un libro muy muy completo en el que ya nos van a empezar a explicar qué pasó en el pasado, qué pasa con los diferentes personajes que tenemos, qué motivaciones tienen, hacia dónde van y es algo que me parece súper interesante, entonces la evolución de la trilogía es algo que me ha gustado mucho y de verdad quiero recalcarlo, que de verdad no os dejéis engañar que el primer libro puede ser un poquito más introductorio, pero que al final del primer libro y sobre todo el segundo libro es muy muy bueno, así que aquí os lo, os lo reseño. También algo positivo que tengo que destacar son los personajes, me gusta que se hayan creado tanta diversidad de personajes, que los personajes sean tan diferentes entre sí, que todos tengan sus problemas, que todos hayan tenido un pasado, que todos pues tengan un presente y un futuro, es algo que me gusta mucho, el conocer a cada personaje, eh, de dónde viene, cuál es su presente, qué familia tienen... Todas estas cosas me parecen muy interesantes y sobre todo, me gusta sobre todo a partir del segundo libro, que es cuando más vamos a conocer pues el pasado de Fletcher, la familia de Silva, vamos a conocer un poquito más a la familia de Otelo, aunque la familia de Otelo la conocemos también en el primer libro, y es algo que me gusta mucho, el cómo están construidos los personajes, el que todos tengan, como digo, sus limitaciones, el que todos tengan pues sus sufrimientos, el que todos tengan pues sus más y sus menos, es algo que me parece súper interesante, así que aquí lo dejo reseñado. En cuanto a los aspectos negativos, pues el primero es eh, que el primer libro es un poco introductorio, ya no son un poco introductorio, sino que lo vi un poquito plano, creo que las cosas ocurrían demasiado rápidas, a veces no tenían un porqué, se me hizo un poquito introductorio, yo sé que en este tipo de, de libros en el que hay que explicar tantas cosas, sobre todo son libros fantásticos, son libros en los que hay cosas que el autor se ha tenido que, pues, ha tenido que crear de cero, me parece parece muy bien que las expliquen, pero claro, si es una trilogía que son solo tres libros, pues la verdad es que, que el primero sea tan, tan, tan introductorio, la verdad es que a veces me hizo pensar en si quería seguir leyendo la trilogía o si me iba a enganchar, lo que pasa es que hay que darle una oportunidad, porque de verdad que el segundo es muy, muy bueno y el primero no es que sea malo, de hecho, a mí el primero me enganchó, me lo leí creo que en dos horas o dos horas y media, son libros que se leen muy, muy rápido, de verdad, se leen rapidísimo, pero la verdad es que al principio pues se me hizo un poquito... Me costó coger esos primeros capítulos, a mí me costaron un poco de leer, pero aquí lo tengo que dejar reseñado porque personalmente es lo que a mí me pareció, es mi opinión personal, así que aquí lo dejo como algo negativo. Algo que también tengo que reseñar como negativo y que se refiere al primer libro más que al segundo es que el personaje no tenía ningún tipo de convicción al principio. Porque sí que es verdad que en el segundo libro el personaje adquiere sus convicciones, hace las cosas por algo, por un motivo, pero el personaje realmente no tiene ninguna convicción, ningún motivo por el que ir a la Academia Pocans, ni siquiera se lo ha planteado y ni siquiera dice quiero ir a la Academia para luchar en la guerra o quiero ir a la Academia para salvar a mi país o quiero ir a la Academia... No, es que directamente, además es todo como muy como muy hilado todo, es decir, él llega, se encuentra el libro, viene con un, con un pergamino de invocación, lo lee y a la primera, o sea, como si fuera eso tan fácil, directamente invoca a un demonio que encima es como súper raro. Entonces, aparte de que todo estaba como muy bien, 
planificado, como que todo le salía todo muy bien a la primera y que además vi que no tenía ningún tipo de convicción. ¿El ¿Por qué se iba a la academia? Pues porque se tuvo, tuvo que huir por un incidente que ocurre en su aldea, pero realmente ni él tenía idea de ir a la academia, ni se planteaba ir a la guerra y ni siquiera se ha parado a pensar, quiero ir, quiero derrotar a los orcos para que liberen a mi país. Es que nunca, nunca, nunca dice eso. Entonces... La verdad es que las convicciones que tiene el protagonista yo las vi inexistentes, por lo menos en el primer libro. El segundo libro ya sí que os digo que el protagonista crece muchísimo, en, se vuelve mucho más complejo el personaje protagonista y ya empieza a tener sus motivaciones y empieza a hacer las cosas con un motivo en concreto, pues quiero hacer esto, pues por esto, por esta razón. Pero en el primer libro la verdad es que me faltó un poco eso, me faltó un poco que el protagonista tuviera las ideas claras y que hiciera las cosas por un motivo concreto, no por casualidad ni por... No, que tengo unas convicciones, por lo menos. Eso me pasó con el primer libro. El segundo libro de verdad que mejora muchísimo y que el personaje ya empieza a tener sus propias convicciones y es algo que sí que me gustó y que lo tengo que decir, que también que el segundo sí que está muy bien planteado, pero que el primero personalmente creo que el personaje se quedaba un poco plano y que además las convicciones brillaban un poco por su ausencia. Y entro en el tercer aspecto negativo enlazándolo un poco con el anterior y es que los personajes me parecieron un poco planos. La verdad es que son personajes que no vi para nada profundos, por lo menos en el primer libro. El segundo libro, como digo, mejora bastante, mejora muchísimo, además eh, la historia se vuelve mucho más interesante, la trama se vuelve mucho más compleja y los personajes crecen muchísimo y evolucionan muchísimo, pero en el primer libro la verdad es que los personajes son un poco planos, por lo menos en mi opinión, las conversaciones eran un poco a veces absurdas, eh, luego la verdad es que yo decía, pero a ver, es que no veía personajes profundos, me faltaban personajes con convicciones, me faltaban personajes con conversaciones más elaboradas, más profundas. Yo vi unos personajes un poco planos, vi que el libro se leía muy fácilmente, era un libro facilito de leer, pero que al final realmente, como digo, no hay ningún personaje que me haya llamado especialmente la atención, salvo Fletcher, que es el personaje que te presentan más y que realmente lo conoces, porque estás todo el rato dentro de su cabeza y viendo lo que piensa y siente. Realmente los otros personajes, a pesar de que no eran personajes secundarios, porque aparecían constantemente en la historia, realmente no me llegué a encariñar con ningún uno de ellos, no me llegaron, no llegué a conectar, esa sería la palabra, no llegué a conectar con ninguno de ellos porque los vi un poco planos, vi que les faltaba algo, en mi opinión. Sí que es verdad que luego evoluciona y de verdad lo tengo que decir, que el autor hace que el segundo libro sea muchísimo, muchísimo mejor que el primero, pero deciros que como presentación, que es este primer libro, pues la verdad es que eso me falló un poquito, así que lo tengo que reseñar. Pues bueno, los libros de la leyenda del hechicero, tanto el aprendiz como el guerrero, me parece que son unos libros perfectos para aquellas personas que os guste pues todo lo relacionado con la Tierra Media, los orcos, los elfos, que os guste la magia, además una magia un poquito diferente, en la que van a haber demonios, invocaciones, en la que va a haber maná, energía que se gana, energía que se pierde, y en la que vamos a tener un protagonista que no lo ha tenido nada fácil y que poco a poco va a ir encontrando su lugar en la historia y en el mundo, va a ir desentrañando pues parte de su pasado, va a ir haciéndose nuevos amigos, nuevos enemigos, es algo que me parece muy interesante. Para estas personas que os gusten este tipo de historias, este es vuestro libro y esta es vuestra historia. Y deciros que a pesar de que el primero parezca o sea un poquito más introductorio y que los personajes veis que son un poco más planos, realmente en el segundo evoluciona y mejora muchísimo y de hecho me quedé con ganas de más, me quedé con ganas de saber qué es lo que pasa en el siguiente, así que aquí lo dejo recomendado. Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy, ya sabéis que podéis comentarme, podéis decirme si lo habéis leído, si tenéis ganas de leerlo o si directamente no os llama para nada la atención, no es vuestro género, cualquier cosa, lo que queráis. Sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales y suscribiros. Así que nos vemos en el próximo vídeo.